Karibu ni kufahamishe kuhusu mnyama tembo. Fahamu, tembo ni mnyama mkubwa kuliko wote nchi kavu na kwa jina jingine anaitwa ndovu. Majina yote ya tembo au ndovu ni sahihi kwake. Tembo ana meno mawili ambayo hurefuka kwa ajili ya kujitafutia chakula. Ni kati ya yale meno ya mbele kwa hiyo kinachojitokezaga kwa tembo ni meno na sio pembe kama watu wengi wanavyodhania. Kichwa ni kwake ana viungo vyote alivyonavyo mwanadamu. Lakini kwa bahati mbaya baadhi ya viungo vyake huwa vionekani huko rahisi. Fahamu, tembo wa Afrika ndio tembo wakubwa na wenye mvuto sana. Umeba mimba kwa miezi 22, yani mwaka mmoja na miezi kumi. Baada ya hapo huzaa mtoto mmoja au wawili. Watoto wa tembo huzaliwa wakiwa na kilo zaidi ya moja kambuga za wanyama tembo ndio kiumbe pekee ambaye hawindwi na mnyama yoyote isipokuwa watoto wake tu lakini kwa bahati mbaya adui yake mkubwa ni jangiri yani binadamu na kinachomponza ni yale meno yake tembo ni mnyama anayeamini sana katika amani lakini ni mtata sana anapohisi kuwa unataka kumdhuru hata kama yeye ndiye aliyekukosea wanyama wanyonge huamini sana kukaa naye jirani kwa kuwa ukiwa naye ni ngumu kuindwa Tembo ni miongoni mwa wanyama ambao wanaishi kwa muda mrefu sana hata binadamu anaweza kaachwa nyuma. Tembo huishi miaka hamsini hadi themanini. Na hizi ni sifa kumi na tano za tembo zilizojua kwa mujibu wa tovuti ya Animal Cognition. Fahamu, tembo ni moja kati ya wanyama ambao hawapendi kelele. Ni msafi, anapendelea kuoga sana kila anapokutana na maji. Hapendi kunuka, harufu ambayo hunuka viumbe wa jamii yake kama nyati, twiga na kadhalika. Tembo ana kumbukumbu vibaya sana. Anaweza kukumbuka tukio hata la mwaka mmoja uliopita. Kwa hiyo usimfanyie ubaya sehemu ukafikiri atakusahau. Wanyama ambao hufanya matukio ya kukamata mtoto wake huwa na wasevu kila wanapokutana ni bifu tu. Tembo wote wana lugha ya mawasiliano kama binadamu ambayo wao hufanya mawasiliano kwa kugusana ishara pamoja na kuunguruma. Fahamu, tembo ndiye mnyama pekee ambaye anaweza kafa akiwa amesimama na watu mkajua ni mzima tu. Wanapokuta tembo mwenzao kafa, hukusanyana na kufanya msiba ambapo majike hutoa machozi kabisa. Na usimama eneo hilo kwa masaa kadhaa kutoa heshima zao za mwisho kabla ya kufunika mwili wa mwenzao huyo kwa miti na majani. Tembo pamoja na ukubwa wake akitembea hana kishindo. Miguu yake kwa chini ni kama ina kitu kinachoonekana kama sponge. Fahamu, uume wa tembo una kilo 27. Ukimuona wakati anafanya mapenzi kwa nyuma, unaweza kuhisi ana miguu mitatu. Tembo anafanya mapenzi kwa masaa mbili. Masaa sita ya mwanzo anamuandaa mwenza wake na masaa sita yanayobaki ndio shughuli yenyewe. Na hiyo ni kwenye raundi ya kwanza tu. Imagine raundi mbili tatu au tano takuaje Tembo dume huwa na wanawake wawili mpaka wanne Hapa hawana utofauti sana na binadamu Wapo wengine wana idadi kubwa zaidi ya hawa lakini Tembo anategemea sana uwezo wake wa kunusa ili kuweza kutambua mazingira aliyopo na vitu vinavyomzunguka Sambamba na harufu Tembo pia ana uwezo mkubwa kusikia kupitia masikio yake makubwa Wanapotembea watoto hupewa ulinzi maalum kutokana na mazingira. Wakati wote mama hutangulia mbele na dume huangalia upande wa kukaa kutokana na sehemu wanayoipita. Ina wanyama wa aina gani wanaowinda? Tembo anatumia masama nne tukulala. Hupendelea sana kusimama. Maana kilala kuamka kwake huwa shughuli. Bado hajatokea mnyama mwenye uwezo wa kumdondosha tembo, tena sio mzee, hata tembo kijana. Tembo huwanapendelea mimea inayolimwa na binadamu hasa ni pamoja na ndizi. Na hizo ni sifa kumi na tano za mnyama tembo. Kama ulikuwa ufahamu, basi matumaini yangu utakuwa umepata kitu hapa. Wewe una mtazamo gani? Una maoni gani kwenye hili? Tuandikie kupitia simulizi na sauti Instagram, simulizi na sauti YouTube. Usisahau ku like pamoja na kusubscribe kila wakati ili kupata taarifa nyingi zaidi zinazoendelea kutokea duniani. Mimi naitwa Saidi Haja kwenye Instagram, Facebook na Twitter.